ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு டீ டைம் ட்யூட்டர்ஸ் நான் ஆல்ஃபா நம்மளோட சைல்ட்ஹுட் டேஸ்லேருந்தே எந்த ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிறதா இருந்தாலும் அதை தியரட்டிக்கலாக கற்றுக்கிறத விட அதை பிக்சரைஸ் பண்ணி ப்ராக்டிக்கலாக கற்றுக்கிட்டா ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு டாபிக் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் ஸோ இதோட டெஃபனிஷன் சிம்பிள்ஸ் பேசிக் கைட்லைன்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸாம்பிளோட பார்த்துட்டு வரலாம் இதோட டெஃபனிஷன் எ ஃப்ளோ சார்ட் இஸ் அ டயக்ராமெட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் தட் இல்லுஸ்ட்ரேட்ஸ் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் டு பி பர்ஃபார்ம் ஸோ ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டுங்கிறது நம்மளோட ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்காக பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷனாக வருது ஸோ இதோட சிம்பிள்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ வந்து இதுதான் வந்து ஃப்ளோ சார்ட் சிம்பிள்ஸ் எயிட் ஃப்ளோ சார்ட் சிம்பிள்ஸ் இருந்தாலுமே நாம் மோஸ்ட்டாக இந்த ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஃப்ளோ சார்ட் சிம்பிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் தான் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் சிம்பிள் வந்து டெர்மினல் சிம்பிள்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டெர்மினல் சிம்பிள் வந்து இந்த மாதிரி ஓவல் ஷேப்டு சிம்பிளை யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எதுக்காகனா ஒரு ப்ரோக்ராமில் இருக்க ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாப்பை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஓவல் ஷேப் டெர்மினல் சிம்பிள்ஸை வந்து நாம் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இன்புட் ஆர் அவுட்புட் ஸோ அதுக்கு நாம் இந்த மாதிரி பேலலோகிராம் ஷேப்டு சிம்பிள்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமில் இன்புட் ஆர் அவுட்புட் இன்புட்னா என்ன ரீட் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏபிசி அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்தோம்னா அதுதானே இன்புட் ஸோ அதையும் நெக்ஸ்ட் அவுட்புட் அவுட்புட்னா ஏதாவது எனக்கு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை ப்ரிண்ட் பண்ணணும் நான் கால்குலேட் பண்ண வேல்யூவை ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னா ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுதானே அவுட்புட் ஸோ இந்த மாதிரி இன்புட் ஆர் அவுட்புட்டை வந்து இந்த சிம்பிள்குள்ளே தான் நம்ம ரைட் பண்ணிப்போம் நெக்ஸ்ட் என்ன சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராசஸ் சிம்பிள் ப்ராசஸ் சிம்பிள் வந்து இந்த மாதிரி ரெக்டாங்குலர் ஷேப்டு சிம்பிள் இது வந்து எதை டினோட் பண்ணுது ஒரு ப்ராசஸ் கேரி அவுட் பண்ண வேண்டிய ப்ராசஸ்ஸை வந்து டினோட் பண்ணுது அதான் வந்து ரெக்டாங்குலர் சிம்பிள் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டெசிஷன் சிம்பிள் ஸோ டெசிஷன் சிம்பிள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கைட் ஷேப்டு சிம்பிளை வந்து நாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது வந்து எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது டெசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் பிரான்ச்சிங் இதோட நேம் சொல்கிற மாதிரியே தான் இது டெசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் பிரான்ச்சிங் டெசிஷன் மேக்கிங் சிம்பிள்ஸ்னா என்ன நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுதான் டெசிஷன் மேக்கிங் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து எது கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ளோ லைன்ஸ் ஃப்ளோ லைன்ஸ் இதோட பிக்சரை பார்த்தாலே தெரியுது இல்லையா ஸோ வந்து இது வந்து ஆரோ மார்க்ஸ் ஆரோ மார்க்ஸ் வந்து எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்னா டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோவும் அண்ட் தென் இந்த சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ஃப்ளோ லைன்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கனெக்டர்ஸ் கனெக்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சர்க்குலர் ஷேப்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ ஒரு பேஜ் ஃபுல்லாக வந்து நான் ஃப்ளோ சார்ட்டை ட்ரா பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் பேஜில் நான் அதை ட்ரா பண்ணணும்னா அதுக்கு இந்த கனெக்டர் சிம்பிளை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ட்ரா பண்ணணும் இட் இஸ் மஸ்ட் ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம கனெக்டர்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்தராக லூப்பிங் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் சிம்பிள்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது நம்ம மோஸ்ட்டாக நம்ம ஃப்ளோ சார்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் இதுக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து ஹைட்ரேஷன் பர்பஸ்க்காகவும் இது வந்து சப் ப்ரோக்ராம் பர்பஸ்க்காகவும் வந்து இந்த லூப்பிங் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் சிம்பிள்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த சிக்ஸ் சிம்பிள்ஸையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த டென் பேசிக் கைட்லைன்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டை நம்ம ட்ரா பண்ணணும் ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஃப்ளோ சார்ட்டை நம்ம ட்ரா பண்ணணும்னா நமக்கு தேவைப்படுற ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நாம் லாஜிக்கல் ஆர்டரில் லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் வந்து க்ளீனாக இருக்கணும் நீட்டாக இருக்கணும் கிளியராக இருக்கணும் அண்ட் தென் ஈஸி டு ஃபாலோ அந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ ஃப்ளோ லைன்ஸோட டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ வந்து லெஃப்ட் டு ரைட்டாக இருக்கணும் ஆர் டாப் டு பாட்டமாக இருக்கணும் ப்ராசஸ் சிம்பிளை விட்டு ஒரே ஒரு ஃப்ளோ லைன் மட்டும்தான் வெளியே வரணும் ஸோ ஒன்லி ஒன் ஃப்ளோ லைன் ஷுட் கம் அவுட் ஃப்ரம் அ ப்ராசஸ் சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் ஒன்லி ஒன் ஃப்ளோ லைன் ஷுட் என்டர் அ டெசிஷன் சிம்பிள் இந்த டெசிஷன் சிம்பிளில் ஒரே ஒரு
காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நாம் கனெக்டர் சிம்பிள்ஸ் அதாவது சர்க்கிளில் தான் நாம் கனெக்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ கனெக்டர்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ஷூர் தட் ஃப்ளோ சார்ட் ஆஸ் லாஜிக்கல் ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாப்பை வந்து இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ஷூர் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டோட வேலிடிட்டி வந்து நம்ம ஒரு சிம்பிள் டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி நாம் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸாம்பிளை நாம் பார்க்கலாம் ஏ பின்னு ரெண்டு கப் இருக்கு ஏல வெனிலா ஐஸ்கிரீம் இருக்கு பியில சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் இருக்கு இப்போ எனக்கு ஏல இருக்க வெனிலா ஐஸ்கிரீம் பிக்கு போகணும் பியில இருக்க சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் ஏக்கு வரணும் அதாவது பியர்லி ஸ்வாப்பிங் வந்து எனக்கு நடக்கணும் ஸோ இது நம்ம எப்படி ஸ்வாப் பண்ண முடியும் இப்போ ஏயில் இருக்க வெனிலா ஐஸ்கிரீம் நான் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் இருக்க பி கப்புக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணனா ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகிடுமே அதனால தான் நம்ம இப்போ இன்னொரு கப்பை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அதோட நேம் டெம்ப்னு வச்சுக்கலாம் டெம்ப்னா டெம்ப்ரரி வேரியபிள் இப்போ என்னால் ஈஸியாக ஸ்வாப் பண்ண முடியும் எப்படின்னா இந்த ஏ கப்பில் இருக்க வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் என்னால் பீக்கு மாற்ற முடியும் அண்ட் தென் பீல இருக்க சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் என்னால் ஏக்கு மாற்ற முடியும் இதுதான் ஸ்வாப்பிங் இதை எப்படி நம்ம பண்ணலான்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஏ கப்பில் இருக்க வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீமை அந்த எம்டி பவுலான டெம்ப்புக்கு நான் மாற்றணும் மாற்றியாச்சு இதை நாம் எப்படி சொல்லலாம் டெம்ப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பிகாஸ் ஏல இருந்த வெனிலா ஐஸ்கிரீம் தான் இப்போ டெம்ப்புங்கிற கப்குள்ளே இருக்குது ஸோ டெம்ப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இப்போ நாம் ஈஸியாக ஏ வந்து எம்டியாக இருக்குல்ல ஸோ பியில் இருக்க சாக்லேட் ஐஸ்கிரீமை கொண்டு வந்து ஏல நம்மளால் ஃபில் பண்ண முடியும் ஸோ இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் பியில் இருந்த சாக்லேட் இப்போது ஏக்கு வந்திருக்கு அப்போது ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு தானே அர்த்தம் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி இப்போது பியும் எம்டி ஆகிடுச்சு ஸோ பக்கத்தில் இருக்க வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீமை நாம் ஈஸியாக இப்போது பியில் வந்து ஃபில் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போது என்னென்னு சொல்லலாம் அதை பி இஸ் ஈக்குவல் டு டெம்ப் ஸோ இதுதான் ஸ்வாப்பிங் ஃபஸ்ட்டு ஏல வெண்ணிலா இருந்தது இப்போ சாக்லேட் இருக்கு நெக்ஸ்ட் பியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சாக்லேட் இருந்தது இப்போ வெண்ணிலா இருக்கு இது நம்மளால் எப்படி அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அந்த டெம்ப்புங்கிற எம்டி கப்பால் தான் ஸோ இப்போ ஸ்வாப்பிங் யூஸிங் டெம்ப்ரரி வேரியபிள் அதுக்கான ஃப்ளோ சார்ட் எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் அல்கோரிதமை ரைட் பண்ணிட்டோன்னாவே ஃப்ளோ சார்ட் ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஃபஸ்ட் அல்கோரிதம் எப்படி ரைட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டெப் ஒன் வந்து ஸ்டார்ட் ஸ்டெப் டூ ரீட் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏ பி அண்ட் டெம்பு இங்கே நம்ம ரைட் பண்ணிடக்கூடாது பிகாஸ் டெம்புங்கிற வேரியபிளை நாம் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவே போகிறோம் அண்ட் தென் டெம்புங்கிற வேரியபிளுக்கு வேல்யூஸே எதுவும் கிடையாது அதுக்காக தான் நாம் ஸ்டெப் டூவில் ரீட் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பின்னு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் த்ரீயில் வந்து ஸ்வாப் த வேல்யூஸ் யூஸிங் அ டெம்ப்ரரி வேரியபிள் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா அதோட லிங்க் மாதிரி தான் இது ஸோ டெம்ப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டெம்ப்னா டெம்ப்ரரி வேரியபிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி பி இஸ் ஈக்குவல் டு டெம்ப் இதுதான் ஸ்வாப்பிங்கான ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் எனக்கு ஸ்வாப்டு வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணிட்டா போதும் ஸோ பிரிண்ட் ஏ கமா பி இங்கே நமக்கு ஸ்வாப்டான வேல்யூஸ் வந்து பிரிண்ட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபைவ்ல ஸ்டாப்னு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் இதை வச்சு ஃப்ளோ சார்ட் டைப் ட்ராப் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃப்ளோ சார்ட் ஃப்ளோ சார்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஃபைனலில் வந்து ஸ்டாப் இது வந்து டெர்மினல் சிம்பிள்ஸ்னு சொன்னாலே டெர்மினல் சிம்பிள்ஸ்னா ஓவர் ஷேப்பில் ட்ரா பண்ணியிருக்கணும் அதான் இப்படி ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஸ்டார்ட் ட்ரா பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்புட் கெட் பண்ணிட்டோம் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட்க்கு நம்ம எந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம் பேலெலோகிராம் ஸோ வந்து ரீட் ஏ கமா பி அண்ட் தென் டெம்ப் நம்ம ரைட் பண்ணிடக்கூடாது இந்த மாதிரி நீங்களும் ரைட் பண்ணணுமான்னு கேட்டால் இல்லை சும்மா உங்களோட கிளாரிஃபிகேஷனுக்காக ரைட் பண்ணது இது நீங்கள் ரீட் ஏ கமா பின்னு ரைட் பண்ணிட்டா போதும் பேலெலோகிராம் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்புட்டை ட்ரா பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ப்ராசஸிங் நடக்குது ப்ராசஸிங் என்ன ஸ்வாப்பிங்கான ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸ் ஃபினிஷ் ஆன அப்புறம் எனக்கு அவுட்புட் வந்து பிரிண்ட் ஆனால் போதும் ஸோ பிரிண்ட் ஏ கமா பிங்கிற அந்த அவுட்புட் வந்து எனக்கு பிரிண்ட் ஆனால் போதும் அதனால தான் அவுட்புட்க்கு நான் என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பேலோலோகிராம் சிம்பிள் பேலோலோகிராம் சிம்பிள் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட்க்கு ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபைனலாக நான் ஸ்டாப்னு வந்து டெர்மினேட்
அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஸோ இது ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷனாக இருக்கிறதுனால நமக்கு கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது அண்ட் தென் ப்ராப்ளம் ஒரு ப்ராப்ளமாக அனலைஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறதும் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் நமக்கு ஒரு கைடாக ப்ளூ பிரிண்டாக சர்வ் ஆகுது அண்ட் தென் இது டீபேக்கிங் ப்ராசஸில் நமக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது இதுதான் அதோட அட்வான்டேஜஸ் நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஸோ இதோட லாஜிக் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் நிறைய லாஜிக்கல் ஆர்டர் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் அண்ட் தென் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் ட்ரா பண்ணும்போது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் வந்தாலுமே நம்ம ஹோல் ஃப்ளோ சார்ட்டையும் ரீட்ரா பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் அட்வான்டேஜஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ் ஃபாலோஸ் ஆன் ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க்ஸ் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கீப் ஆன் சப்போர்ட்டிங் அஸ் 